Alright, এবং সাবিনা লাস্ট পর্যন্ত কি আপনি জানতে পারছিলেন যে সেটা কিসের ওষুধ ছিল হ্যাঁ পর কবিরাজ বলছে এগুলা মানে এটা কবিরাজ ওষুধ খাওয়া না ওগুলা বাচ্চা নষ্ট করার জন্য বাচ্চা ও মাই গড বাচ্চা নষ্ট মানে বাচ্চা যেন মারা যায় বাচ্চা যেন মারা যায় এজন্য আমার শাশুড়ি চালাকি করে আমার ভাতের সাথে খাওয়াছিল আমি বুঝতে পারি নাই পর আমার জেঠা যখন মারা যায় তখন আমি মানে গ্রামে চলে গেলাম জেঠাকে দেখতে 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 চলে গেলাম যাওয়ার পর পরে আমার মানে আমার মা আমার এ অবস্থা দেখে আমার আর আমার স্বামীর পাশে যাইতে দেয় না যাইতে দেয় না কত তুই থাক আমি তো চিকিৎসা করবো এখানে এত যে ডাক্তার দেখালাম গ্রামে মানে কেউ আর ওষুধ ধরতে মানে পেট ব্যথা করে কেন আমার বাচ্চা ঠিক আছে সব ঠিক আছে আমার পেট ব্যথা ধরতে পারতেছে না ধরতে পারতেছে না তারপর আমার তখন আমার শাশুড়ি অলরেডি আমার আমি ফর্ম করেছি মানে এর আমি ফর্ম করছিলাম আমার ননের বিয়ে ছিল না পরে আমার ই মানে টাকা দিব আমার বর নন যে বিয়ে দিছিলাম বিয়ে দেবো ওই টাকার যৌতুকে টাকা দিব আর কি পঞ্চাশ হাজার টাকা মানে এর আগে তুলে দিয়েছিলাম পরে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা আবার ফর্ম করেছে আমার দিয়ে পরে ফর্মটা কিসের ফর্ম ফর্ম ওই যে কিস্তি লোন তোলে না আচ্ছা ওগুলো আমার আমার এতে করাইছিল পরে আমার যখন আমি মানে অসুস্থ অবস্থা আমি পেট পেতে না আমি গ্রামে চিকিৎসা করাইতেছি আমার মা তারপর ঢাকা চাকরি করে মা ঢাকা এসে বসে বেতনের সময় হয়ে গেছে পরে তখন বাচ্চা আমাদের আমার তখন ঘর ছিল না পরে মা বলছে যে একটা ঘর টুকটাক মানে যতটুকু ঘর দিতে পারি একটা ঘর তুলে মানে ওইখানে আমার রাখবো এর মধ্যে আমার এর আগে আমার শ্বশুর বলছে কি যে আমাদের বংশে যদি প্রথম বাচ্চা হয় বাপের বাড়ি হয় তাহলে ওইটা মারা যায় কেন আমার এটা প্রথম বাচ্চা আমি তো চাই না আমার বাচ্চাটা মরুক আচ্ছা পর আমি ওই ভয়ে আমি আমার মানে শ্বশুর শাশুড়ি দিনের রাতে ফোন দিতে ফোন দিতে আছে যে আসে পড়ো আসে পড়ো আসে পড়ো আমার লোনটা তুলে দাও মানে এটাকে আপনার শ্বশুর বলতে শ্বশুরই শ্বশুরই হ্যাঁ উনি আসলে খাবারে বিষটা মেশায় হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তারপর পড়াই করে পর আমার মানে আমি প্রচন্ড পর আমি আমার মানে আমাদের স্বামীর ঘর করতে হইব আর এর মধ্যে আমার শ্বশুর ভয় দেয় তাকে দেখাইতে আছে যে আমার বাচ্চাটা মারা দেবো ভয় দেখাইতে আমি তো প্রথম বাচ্চা হারাইতে চাই না এর আমি তো অলরেডি হারাই লাইছি পরে আমার শ্বশুর শাশুড়ি শ্বশুর মানে এরকম কথা আছে পরে ওরা টাকা পাঠিয়ে দেয় পরে আমি আমি দেশে দাঁড়িয়ে না বললে আমি দেশেতে পালা এসে বসে ঢাকা একাই এই প্রেগনেন্ট অবস্থা আপনার হাজবেন্ড কেউ না বলে আপনি পালা এসেছেন এটা কেন পালা হাজবেন্ড না হাজবেন্ড জানে না হাজবেন্ড আমার হাজবেন্ড আমাদের বাসা আমার দাঁড়িয়ে না বললে এসে বসে আসার পর পরে আমার ই করলাম পরে আমার কিস্তি কিস্তির লোকের আছে না আমার এই শরীরের অবস্থা দেখে আমার কিস্তি টাকাটা দেয় না কিস্তি টাকা না দেওয়া তো আমার শ্বশুর তো আরো রাগে গেল গা আপনি কেন কিস্তি টাকা উঠাইতেন হ্যাঁ না আমি আমার ননন রে বিয়ে দাও আমি তো ননন রে মনে কাদর করতাম এন বিয়ে তো যৌতুক টাকা দিতেও না পরে আমার মানে আমার শ্বশুর অনেক রাগে টাকা পরে আমি আমার স্বামীর বাসা আবার চলে যাই চলে যাওয়ার পর পরে আমার তো পেট ব্যথা দিনে দিনে বাড়তে থাকে আর কি এরকম একটা অবস্থায় পরে আমি বসতে পারি না উঠতে পারি না কিচ্ছু পারি না ভাত ভাতের গন্ধ সহ্য করতে পারি না ভাত মাছ কিছুই না আমার স্বামী চলে দেয় কাজে সকালবার দরজা লাগায় আর সারাদিন খুলি না সারাটা দিন ঘুমাই সারাটা দিন ভাতকে আমার নারে পড়ে না মানে ভাত বলতে খাইতাম না এরকমভাবে দিনে দিনে চলতে গেছিল একটা টাইপ সময় আমি অসুস্থ অনেক অসুস্থ হয়ে গেছি হাঁটতে মন পারি না পর আমার মা কেমনে মায়ের মন তো মা বুঝা গেছে কেমনে যেন মায়ের একদিন বলে অফিস থেকে আসে অনেক খারাপ লাগতেছে পর আমার মা আমাদের বাসা আসে আসে দেখা আমার এই অবস্থা পর আমার মা আমার আমার মামের ঠিক নিয়ে গেছে না নিয়ে যাওয়ার পর ওই ওইখানে আমার তখন সাত মাস প্রেগনেন্ট অবস্থা সাত মাস হয়ে গেছে পরে তো তখন আমি মানে প্রচন্ড পেট ব্যথা করে মা তো বাসায় থাকে না একা একা তখন আমি দিন ছিল আম কুড়াইতে যাইতাম সকালবেলা হাঁটা চলা করতে হয় না প্রেগনেন্ট অবস্থা পরে আম কুড়া একটু রান্নাম খেতে পারতাম না কিচ্ছু খাইতে পারতাম না পরে আমার পরে একদিন এমন পরে আমার মা কে পেট ব্যথা কে সেজন্য দিই আজকে পরীক্ষা করা মার অফিস বন্ধ দিয়েছিল শুক্রবার পরে আমার ওখানে মায় মানে সিস্টুর নাম শুনছে না সিস্টুর পরে ভালুকা এগুলো হাসপাতাল আমার দেখালো দেখালো বাচ্চা লড়া সড়া ঠিক আছে সব ঠিক আছে পেট ব্যথাটা ধরতে পারে না ধরতে পারে না তারপরে করল আমার মানে একটা টাইমে আমার আমার নানু যে চোরাস থাকে না আমার নানু আমার খালা চোরাস থাকে ওইখানে আমার নিয়ে আসলো আসার পর আমি সে আমার আবার বিয়ের পর আমি কিছুদিন সেবা হাসপাতাল চাকরি করছিলাম নার্স পোস্টে ছিলাম পরে আমার ওই হাসপাতাল আমার নিয়ে গেল নিয়ে যাওয়ার পথে ডাক্তার আমার চিনে পরে পরে আমার তো এখন ডাক্তার বলতেছি কি মানে সাত পাঁচের বাচ্চা তো আরও খাওয়াইছে ওষুধ তখন বাচ্চাটা বাঁচানো সম্ভব ছিল না পরে এই কথাটা আমার কানে আসার পর পর আমার কোনো পেট ব্যথা নাই ভালো হয়ে গেছে তখন আমি মানে সহ্য করতেছি পেট ব্যথা সহ্য করতেছি যে আম
এখন পরে ডাক্তার বললো কে মানে আমার ঢাকা মেডিকেল ট্রান্সফার করে দিলো যে যে বাচ্চা বাঁচা যেত আন তাহলে ঢাকা মেডিকেল নিয়ে যেতে মানে সে বাঁচবার তো আইসিউ ছিল না এত ছোট বাচ্চা যদি চোখ না ফুটে পরে ঢাকা মেডিকেল ট্রান্সফার করার পর পরে আমার এত পেট ব্যথা আমার স্বামী যে এত ফোন দিতেছে মানে দিনকে দিন আপনার ব্যথা বাড়তেছিল বাড়তেছিল হ্যাঁ আমার স্বামী কি আপনি জানেন নাই যে আসলে কি হইছে না না তখন কিছু জানি না আমি জীবনে কল্পনা করতে পারি না যে আমার স্বামী আসলে তখন কোনো ভালো ডাক্তার দেখানো হয় নাই না মানে যা চালতে শুনো আর কি শুনো আচ্ছা আর আমার স্বামী রে মানে আমার যেদিনকে বাচ্চাটা হবে আর কি ডেলিভার হবে আমার স্বামী রে মানে দ্বীপ মানে আমাদের ফোন থেকে বারবার খালি ফোন দিয়ে দিতেছে রিসিভ করে না এটা বুঝতে পারতাছ না যে আমার বউটা যে আমার শ্বশুর ভাই আছে একটু রিসিভ করি ड्राइर ड्राइर फोन दी फोन दी ओई फोन बैक कर छोटना पसंद कर हाथी सुनबो फेसबुको चाची भात पागल की मामा असुस्था <laughs> 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 
ছোট বাচ্চা ছিল না জন্ডিস হয়ে যায় পর শ্যামল শিশু হাসপাতালে ওকে ভর্তি করানো হয় ভর্তি করানোর পর পরে আমি মামা মাকে ফোন দিয়ে বলছি মা বাপু তো অসুস্থ তুমি আসো পর মা অফিস বাদ দিয়ে আসছে শ্যামল শিশু হাসপাতালে আসছে এর মধ্যে আমার শ্বশুর আমার নিতে আসছে ওকম ওকম মাথা যে অন্য বুদ্ধি আমি জানতাম না পরে আমার শ্বশুর আমার নিতে আসে পরে আমি তো বাচ্চা লাগে পাগল পরে আমার শ্বশুরের কথা এক কথা আমি এক এক কাপড় চলে গেছি হাসপাতালে সিএনজি বেঁচে কী হয়েছে পরে আমার মনে নেই পর কি হয়েছে জানি না পরে মার কাছে শুনছি যে আমি হাসপাতাল যাওয়ার পর আমার প্রচুর ব্লিডিং হয়েছিল হওয়ার পর পরে আমার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে হয়ে যাওয়ার পর আমার মানে বাচ্চা আমি হাসপাতাল পৌঁছানোর পর মাকে বললাম মা আমি টয়লেটে যাবো টয়লেটের কথা যাওয়ার পরে আমি ব্লিডিং হতেছে মানে ধলা দাদা ব্লিডিং বলে ধলা দাদা কি প্রচুর ব্লিডিং হয়েছে তিন বার বলে আমি সেন্সলেস হয়ে গেলাম সেন্সলেস হওয়ার পরে মা তো মা বাচ্চাটা রায় খাই আমার নিয়ে দৌড়াদের করতে আছে মা আছে আমি মনে করছে মরে যাবো গা আমি তো আমার মায়ের একটা মাই যাই পরে পরে আমাকে আবার ঢাকা মিলকে আবার পনেরো ভর্তি করাইল পনেরো ভর্তি করানোর পর পরে ওইখানে আমার বাবুরে আবার ওইখানে নিয়ে গেছিলাম নিয়ে যাওয়ার পর পর আমার অনেক মেন্টাল মানে পাগল হয়ে গেছিলাম পাগল হয়ে যাওয়ার পর না প্রথম পাগল হয়ে যাওয়ার পর আমার বাচ্চাদের আমার খাবার খাইবো এটা দেওয়ার আমার শক্তি নেই আমার বাচ্চারা আমার খাওয়া খাবার খাওয়াতে দেয় আমি বাবুরে কামড়াই কোনো মা কি দেখছেন বাবুরে কামড়াইবো আর কোনো খাবার খাওয়াতে দিব না আচ্ছা এটা বলেন তখন তো আপনি চোখে দেখতে পাচ্ছিলেন হ্যাঁ बोलते একটা মেয়ের সাথে কি সেজন্য এরকম যে একটা মা বাচ্চার কোনো কামড়াইতে পারে বাচ্চা গলা টিপে ধরতে পারে কোনো মা কি নিজের বাচ্চারে মারতে পারে তারপর আমার বাচ্চার আমি কোনোদিন খাবার খাওয়াতে দেয় না আর আমার আমাদের আর্থিক অবস্থা কিন্তু ভালো না আমার বাবা আমার কাছে নাই আমার মা শুধুমাত্র আমার মা আমার চালায় মা তো তখন চাকরি হতো মানে একটা অবস্থা ছিল না যা ব্যাংকে বুকে জমাইছে তখন ওই যে বললাম না জিনিস দিয়েছিল জিনিস দেওয়ার সময় সব শেষ করে দিয়েছে পরে বাচ্চাদের দুধ কিনে দিব এই দুধ কিনা টাকার মধ্যে আমার মা মার কাছে ছিল না পরে আমার স্বামী আমার স্বামী কিন্তু ক্ষমতা ছিল যে বাবুর একটু দুধ কিনা দিই উনি দেয় নাই না এই মানে ছয়টা মানে যে বাইচা ছিল একটা ডিব্বাও দুধ কিনা দেয় নাই পরে পরে কি হলো আপনার বাচ্চাকে আপনি स्वामी নাম্বার কত এত এত মানে আমার মেন্টালি আমার শ্বশুর শাশুড়ি ছিল আমার মা যে সামনে বসে আছে আমি মাকে চিনতাম না মা যে আমার এত সেবা করে এত আদর করে আমার মাকে আমি চিনতাম না এরকম খা আমার নিজে যে ই করছি জন্ম থেকে আমার বাচ্চাগুলো বন্ধু চিনতাম না কারো চিনতাম না খালি আমার মানে মাথা ব্রেনে এটাই ছিল আমার স্বামী আমার স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি আমার ফোন নাম্বার আমার বিয়ে শাড়ি আমার জুতা আপনার মাথায় ছিল এরকম পাগলামি করতাম আর কি আর কোনো একটা বাচ্চা দেখলে বলতাম আমার বাচ্চা দেও বাচ্চা দেও বাচ্চা আদর কম আদর করতে করতে বাচ্চার পায়ে দিতাম কামর এরকম কোনো মানুষ পারে এই কাজটা করতে আল্লাহ আমার পাপ দেন নাই কোন আচ্ছা তারপরে কি হইল আপনার বাচ্চাকে আপনার হাজবেন্ড আপনার জামাই কোনো খাবার খরচ দিল না কিছু না কিছুই দিল না এরপরে কি হলো হাসপাতালের বিলটা বন্ধ মিটায় নাই ওইটা কে দিছে আপনার মা মা সব মা ওকে আসবো মানে আপনার মায়ের মায়ের এই ব্যাপারটা আসবো কিন্তু সাবি না এরপরে কি হলো এই যে আপনি আজকে চোখে দেখতে পাচ্ছেন না এরপরেও তো আপনার কোনো ঘটনা আছে হ্যাঁ তারপর আপনার বাচ্চাটার কি হলো একটু বলেন বলতে হবে সাবি না থেমে যাওয়া যাবে না এখানে পরে ছয়টা মাস আমার কাছে থাকলো থাকার পরে একটা দিন মানে বাচ্চা আমি নিউরো সায়েন্স আছে নাগরগা নাগরগা আমি ওইখানে ভর্তি ছিল না প্রথম গেছি পপুলারে আচ্ছা পপুলারে গেছি একটা ডাক্তার দেখাইতে ওইখানে আমার অবস্থা দেখা ওই ডাক্তার আবার নিউরো সায়েন্স ইয়ে ছিল ডাইরেক্টার ছিল সালাম পরে ডাইরেক্টার আমার মাইকো দিয়ে পাঠাই দিল নিউরো সায়েন্সে 
নীরসানছে পাঠাই দেওয়ার পর পর আমি ওইখানে চোদ্দ দিন থাকলাম এর মধ্যে আমার বাচ্চাটা আমার নানুর কাছে হয়ে গেছি আমার নানু তো বৃদ্ধ মানুষ গরমের দিন ছিল ফ্যান চালায় ঘুমাইছে বাচ্চার খাবার ছিল না নানুর কেউ সামর্থ আছে আমি বাচ্চার বাবার বারবার ফোন দেব শ্বশুর কিংবা শাশুড়ি কেন দায়িত্ব নিচ্ছিল না তার মানে নাতির নাতনি মায়েরা ভয়ে ধাক্কা আমি আর আমার বাচ্চা মারা দেয় পোলার আর এখানে বিয়ে করাবো যৌতুক পাবো অনেক লোভ হয়েছিল অনেক ত্রিপনার লোভ হয়েছিল আচ্ছা এরপর কি হলো আপনি থাকলাম মানে থাকার কারণে অবস্থা আমি একদিন স্বপ্নে দেখি কে মানে আমার একটা খালাতো ভাই আছে আমার বাইরে ভাগে খায় লাইতেছে আল্লাহ আমার ওই নজরে দেখা দিলাম বাচ্চা মারা যাইব পরে বাচ্চার মানে ভাগে খায় লাইছে পরে পরের দিনে আমি আমার ওইখান থেকে আমার ইদিস আর কি ছেড়ে দিল ছেড়ে দিল খাবার ছিল ঝাল দিয়া অনেক ছোট বা ছিল খাবার অভাবে জানেন পরে আমার বাবুর ডায়রিয়া হয়ে গেছিল পরে জয়দেবপুর নাম শুনছেন কিনা জানি না জয়দেবপুর সদরে আমার বাচ্চারে আমার খালা নিয়ে খালার সংসার ফালাতে খালার বাচ্চার ভালাতে আমার বাবনে দিন কাটাইছে এখানে আমার বাচ্চা জন্য খালার সংসার ভাঙতে লেছিল আমার আমার পক্ষে আমার খালার অনেক শ্রদ্ধা অনেক বেশি আমার ছোটবেলা খালা আমারও পালছে এবং আমার হাসপাতাল থাকা কারণ অবস্থা আমার খালা আমার বাবুরে পালছে পরে আমার বাবু যখন ই করলো মানে হাসপাতাল ছিল পরে মানে আমার বাবু বৃহস্পতিবার আসে বললো আর বাবা বৃহস্পতিবার রাত দশটা বাজে আসছে আমার শাশুড়ি সহ পরে আমি ওরা ফোনে বললাম যে বাবুর কিন্তু দুধ নাই পরে ওই জন্য একটু দুধ নিয়ে এসে একটা ফিটার নিয়ে আসছে বিয়ে আমি আমি যখন প্রেগনেন্ট অবস্থা আমি মাদার হলক্স খেতে চাইছি ওই তখন তখন আছে আর একটা আমার জন্য একটা মাদার হলক্স আনছিল আনার পর পরে পরের দিন মানে যখন বাবুর যে দুই হাতে কেন লাগাইছিল আর বাপে যাইছে আর বাপের দুই হাত মানে উঠাই পিসা দিতে আসে ছোট বাচ্চা তো বাচ্চারা আসছিল পরে তখন আমার এক খাটে আমার শাশুড়ি আমার বাবু আমার খালা আর আমার স্বামী আর আমি মানে এক খাটে তো ঘুমাইছি ঘুমানির পর আমার স্বামী অনেক খারাপ বুঝছেন অনেক মানে তো তখন আমার সাথে ফিজিক্যাল রিলেশন করার চেষ্টা করতেছিল তখন আমি অসুস্থ অবস্থা ছিলাম তবু এরকম করতেছিল বাচ্চা কানতেছে আমি বাচ্চার কাছে গেছি গে তবু বাচ্চার ধমক দিতে আছে বাচ্চা অনেক কানতেছে খাবার লাগে কানতেছে পরের দিন বাচ্চাটা মারা যায় পরের দিন পরের দিন সকালবেলা আমি ঘুমতে পড়ছি উঠার পর বাচ্চাটা আমার পেটের মধ্যে নিয়ে বাবু মানে আমার পেটের মধ্যে নিয়ে হাসতে আছে খেলতে আছে গল্প করতে আছে বাপের সাথে আমি তো জানি না মারা যাবো মানে তো আমি অসুস্থ মানুষ পরে আমি গোসল করে এসে ঘুমাই গেছি দুপুরবেলা পর এর সুযোগ কর বাবু নিয়ে মানে বাবু বাবু এর মধ্যে বলে আমার মার কাছে শুনছি বাবু ছোট বাচ্চাদের চান্দি ড্রাইভার জায়গা কিন্তু এমদা চান্দি ড্রাইভার গেতে ছিল গা পরে আমার শাশুড়ি মানে শাশুড়িকে বললো আমার মা বললো আর আমার স্বামীকে বললো জারিফ বাবু না হাসপাতালে যাও পরে হাসপাতালের কথা কয়া আমার স্বামী আর আমার শাশুড়ি গিয়ে খুব বলে হাসপাতালের কথা কয়া মানে ওদের বাসে নিয়ে গেতে থাকা হ্যাঁ নিয়ে যাওয়ার পর অবস্থায় আপনার বাচ্চাকে আমি ঘুমের মধ্যে হাসপাতালেও নেয় নাই না হাসপাতাল নিয়ে তা মানে বদলি ওদের বাসে নিয়ে গেছে গাড়ি দিয়ে আচ্ছা পরে রাস্তায় বলে বাচ্চাটা মারা যায় আমি কিন্তু স্বপ্নে দেখতেছি যে বাচ্চাটা মরে গেছে গা এরকম করতে আছে বাচ্চার যে মারা গেছে আমার জানায় না জানায় না তখন তো আমি মেন্টালি ছিলাম পেশেন্ট ছিলাম পাগল চাই পেরে তখন বাচ্চার রাস্তা বুঝতাম না তারপর মাতৃত্ব বুঝতে তা ছিলই 